कि ये के फ्लॉक्स है इसमें एंड्रोफ्लॉक्सिन होता है एंड्रोफ्लॉक्सिन इंजेक्शन है ये दस परसेंट होता है तो ये करीब सौ एम जी होता है एक एम एल में और इसकी डोज जो है वो पांच एम जी है पांच एम जी पर के जी बॉडी वेट ये जो है पांच एम जी पर के जी वॉट के बॉडी वेट से और इसका उपयोग जो है वो डायरिया में और मेस्टाइटिस में निमोनिया में और बच्चे दानी के रोगों में होता है और ये बहुत ही कारगर है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जैसे मैंने आपको बताया था कि पेनसिन वगैरह वो सेल वॉल को मारती है और टेरोमाइसिन वगैरह जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस को होती है ये जो है ये डीएनए को डीएनए को नहीं करना देता है देखिए फाइव एम पर के जी बॉडी वेट मतलब अगर आपको दस किलो पे लगाना है तो पचास एम और सौ किलो पे लगाना है तो पांच सौ एम मतलब सौ के जी सौ के जी पे पांच एम एल लगाना है आपको ठीक है तो ये तो इसका इसको इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और तीन से पांच दिन तक इसको लगाते हैं और ये देखिए ऐसा है ये तो जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे करता है ऐसा मैं आपको बता चुका हूँ ये जो है ये जो है ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया पे का, काम करता है और ये माइक्रोप्लाज्मा पे भी काम करता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया वो है और ये सल्फर डाइक्साइड सुपीरियर है इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया तो ये इंट्रा सेलुलर बैक्टीरिया होती है उसको भी मारता है जैसे कि वो दूसर वगैरह के तो ये जो है आपका ज्यादातर इस्तेमाल होता है डायरिया में और मेस्टाइटिस में निमोनिया में और ये जनन अंगों से संबंधित कोई भी बीमारी है तो ये एंड्रोफ्लॉक्सिन है ये दस एम में भी मिलता है और देखिए ये मेरे पास ये रखा है ये तीस एम का भी है ये बैटरी में काफी यूज होता है एंड्रोफ्लॉक्सिन ये होता है ये डायरिया में बहुत कारगर है तो इस प्रकार से ये एक नई दवाई है और ये मेरे टाइम में तो नहीं थी जब मैं वेटनरी में पढ़ता था उस समय नहीं थी भाई अभी आइए और इसको मैं भी यूज करता हूँ और ऑल वेटनेरियन को भी यूज करने की सलाह देता हूँ पर इसमें एक बात है इसमें एक बात है कि ये दवाई जो है ये दो जुलम बहुत धाती है एक तो ये ये जो बीच का कार्टिलेज है उसको डैमेज कर देती है आपने देखा होगा बहने के बाद बहुत सी गाय जो बैठ जाती है फिर उठती नहीं है बहुत परेशानी होती है तो अगर इंड्रोसॉक्सिन आप उसमें लगाएंगे तो उसका कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा उसके बच्चे का भी कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा तो इसे कृपा करके ब्याते वक्त मत लगाइए और ये हाइपो कैल्शियम भी कहता है आप लाख कैल्शियम पैल्शियम चढ़ा लीजिए वो कुछ नहीं होगा ये दवाई अगर आपने दी है एंड्रोफ्रॉक्सिन उसके उसके मेस्टाइटिस या मेट्राइटिस के लिए तो वो जानलेवा बन जाएगी गाय के लिए हम्म और आपको आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत लॉस होगा तो इस बात से सतर्क रहिए कि ये जॉइंट्स के कार्टलेज को मरता है और ये बच्चे को भी नहीं मरता तो ये प्रेग्नेंट उसमें नहीं ये नहीं कि गाय भी आई है अब सब मैं इंड्रोप्रॉक्सिन लगा रहा हूँ उसके तो ना उसमें नुकसान हो जाएगा बच्चे को भी नुकसान होगा बच्चा भी चलने फिरने से लाचार हो जाएगा बैठ जाएगा फिर आप उसे लाख टोनो पोस्टपोन और ये कैल्शियम वैल्शियम दीजिए कुछ नहीं होगा तो मैं आपको इसी से आगाह कर रहा हूँ कि ये भी बहुत नामों से बिकता है सिप्रोफ्रॉक्सिन भी है और मेट्रोक्सिन भी है पर ये जो है ये इंड्रोफ्रॉक्सिन है तो इंड्रोफ्रॉक्सिन बहुत कंपनियां बेचती हैं ये कर्नाटका का है और जैसा मैंने आपको बताया कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बहुत अच्छा काम करता है डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है अगर आपकी गाय रिपीट ब्रीडर है तो आप लगाइए उसमें रिपीट ब्रीडर में फायदा करता है यही एक दवाई है जो मेस्ट्राइटिस और मेट्राइटिस में ज्यादा कारगर है पर इसको भी आने से पहले भी यूज मत करिए क्योंकि ये बच्चे का काट ले नहीं बनने देगा हुँ? और ये हाइपो कैल्शियमिया करता है मतलब कैल्शियम को डाउन कर देता है फिर आप कितना ही चढ़ा लीजिए कैल्शियम कितना ही उसे ओरल कैल्शियम दे दीजिए ये काम नहीं करेगा तो मैंने इसलिए आपको बताया कि मैं भी अपने जानवरों को लगाता था लगाता हूँ पर मैं इसे बहुत सतर्क रहता हूँ कि ये कार्टलेज को डैमेज कर देगा 
फिर गाय खड़ी नहीं होगी और हाइपोकैल्शीमिया हो जाएगा और वो से आप लाख कैल्शियम दीजिए और लाख दूध बढ़ाने की दवाई दीजिए वो जो है वो कारगर नहीं होगी तो ये सिप्लोफॉक्सिन है या इंटेरोफ्लॉक्सिन है इसको जरा एहतियात के संग मैं वेटनरी बंधुओं को कहूँगा वो यूज करें और अगर आप कैल्शियम वैल्शियम चढ़ा रहे हैं उसको या ओरली दे रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा दूसरी बात गाय अगर बैठ गई तो उठेगी नहीं अगर आप ये इसको इंडोफ्लॉक्सिन दिया है आप वैसी अवस्था में पेंसिलीन एम्सलिन को एक्सलिन ये सब यूज करिए ये जो है ये डीएनए को ही सिंथेसिस नहीं होने देता है और ये मतलब विशेष रूप से कार्टिलेज के डीएनए को सिंथेसिस नहीं होने देता जिस वजह से जब जॉइंट में कार्टिलेज ही नहीं होगा तो गाय उठेगी नहीं अक्सर मेरे पास टेलीफोन आते गाय बैठ गई साहब गाय बैठ गई अब साहब उठ नहीं रही है मैं टोनस पोस्टपोन भी दे लिया ये भी कर लिया और साहब मतलब वो दुनिया भर की दवाई दे देते हैं उसे ब्लड भी टेस्ट करा लेते हैं पर गाय ना उठने का यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि आपने उसको ब्याते समय इंड्रोफ्लॉक्सिन दिया या कोई भी फ्लॉक्सिडिन दिया तो या आपने टेरामाइसिन भी दिया तब भी आप झंझट में फंस जाएंगे इसलिए मेरी आपको यही सलाह है अपने वेटनरी बंधुओं को क्या इस बात का ध्यान रखें धन्यवाद आपने सुना आपको कोई भी कोई नई सूचना हो जो आप फील्ड में एक्सपीरियंस करते हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो आप मुझको टेलीफोन कर सकते हैं मेरा टेलीफोन एट नाइन सेवन नाइन सेवन फोर एट सिक्स एट सिक्स है आपने सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद